ओ हरे कृष्णा So because today is Ekadasi, I thought it would be nice we sing this song where there's a mention of Ekadasi. So this is the song called Shuddha Bhaktata by Bhaktivinoda Thakur. And it's from a book of songs called Sharanagati. Sharanagati means surrender. So surrender has six items which are told in Chaitanya Charitamrita and you can also find it in the purport of the Bhagavad Gita. Sarva Dharma Parigeshna verse, 18th chapter, 65. So six items of surrender are, first of all, Anukho Yasha, Sankalpa, accepting everything favorable for devotional service. So this song is actually based on all things which are favorable for devotional service. So it's very nice to be reminded what what is actually good for our devotional service. There's a whole book of songs. You can get the book Sharanagati and you'll see all the many songs are listed. Songs for each of the six items of surrender. People often ask us, what does surrender mean? So it is described there are six items to surrender. И говорится, что предание, вообще предание включает в себя шесть аспектов. So Bhaktivinoda Thakur wrote a number of songs about each of the different items. И на каждый из этих аспектов Бхактивинода Тхакур написал целый список песен. First of all, what is favorable for devotional service? Not very difficult to know what is good for devotional service. Prasada, chanting the holy name, worshipping the deities, these things. Почитание Прасада, воспевание святого имени, поклонение божествам. But he also wrote songs about the other items, like what is not favorable for devotional service. What is not favorable for devotional service? We can simply say meat eating, intoxication, gambling, and illicit sex are all not favorable for devotional service. 
что неблагоприятно для среднего служения, тоже мы легко можем перечислить. Это местоедение, употребление дурманивающих веществ, азартные игры и незаконный секс. Then we should know the third item is to understand that only Krishna is maintaining us. Третий аспект это понять, что нас поддерживает только Кришна. Krishna is maintaining everyone. All the three worlds are maintained by the grace of Krishna. Все три мира поддерживаются по милости Кришны. We should also know that Krishna is maintaining us. И мы должны также понять, что Кришна поддерживает и нас. He's maintaining our center here in Habaras. Он также поддерживает этот храм в Хабаровске. And then the fourth item is to know that only Krishna can protect us. И далее четвертый пункт uh, это знать, что uh, только Кришна может защитить нас. We don't pray to other demigods for protection. We simply take shelter of Lord Krishna. Мы не молимся по лобогам о защите. Мы просто принимаем прибежище Кришны. Then the fifth item is we should have no desire separate from the desire of Krishna. Пятый пункт – это не иметь желаний отличных от желаний Господа. Lord Krishna's desire is supreme. We may have our desires, but our desires are not important. What is important is Krishna's desire. Желания Кришны превыше всего. У нас могут быть наши собственные желания, но они не важны. Важны лишь желания Господа. What does Krishna want? We surrender to that. Чего хочет Кришна? Мы предаемся Его желаниям. And then the final item is that we should always be meek and humble. И последний пункт – мы должны быть всегда кроткими и смиренными. To surrender to Krishna means we should not be proud, we should not be thinking I'm very great or I'm very important. Предаться Кришне – это значит не быть гордым. Не думать, что я какой-то очень важный или великий. Мы должны думать о себе, то, что мы маленькие и незначительные. И таким образом мы сможем предаться Кришне. Давайте посмотрим на эту песню Шудха Бхагата. Number, verse number one, the dust from the lotus feet of pure devotees is conducive to devotional service, while service to the Vaishnavas is itself the supreme perfection. And, and, the, and the root of the tender creeper of divine love. Первая четверостишие переводится так. Пыль с лотосных стоп чистых преданных только приятствует преданному служению. Служение же Вайшнава – высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви. So, it said these things are very powerful things. The very first verse describes the dust from the feet of the devotees. Первый же стих здесь описывает очень важные вещи, такие как пыль с лотосных стоп чистых предков. Говорится, что пыль со стоп предных, вода, которая омывались, стопы предных, и остатки пищи после чистого бредного – это все такие вещи, которые обладают очень могущественной энергией. И их не так-то легко достать. Преданные не хотят, чтобы у них брали пыль со стопа. Lord Chaitanya also was very careful about that. Uh, учил нас этому, и 
госпочитание тоже был очень внимателен к этому. When Lord Chaitanya was cleaning the Gundicha temple on the day before Rathi Atra, they had all gone to Gundicha to clean the temple to bring Lord Jagannath there the next day. Однажды Господь Читания мыл храм Гундича за день до Радхаятры. Он и другие преданные отправились в этот храм, чтобы подготовиться, чтобы помыть его перед Радхаятрой. So while Lord Chaitanya with all the devotees they were washing the temple, one Bengali Vaishnava came with a pot of water and he threw it on the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. He dropped the water, poured the water onto the lotus feet. И когда Господь Читания с другими преданными мыли этот храм, тогда пришел Бенгальский Вайшнав и выплеснул горшок воды на стопы Господа Читания. И потом он зачерпнул немного этой воды и выпил. Lord Chaitanya was not happy. He felt very sorry that somebody he said this is offense. And Lord Chaitanya took that Bengali Vaishnava and gave him to Swarup Damadar and told Swarup Damadar what had happened. And the Bengali Vaishnava was put out of the temple. И его, этого бенгальского вайшнава, выставили прочь из храма. So, you have to be very careful. А, поэтому нужно внимательно к этому относиться. One day, Srila Prabhupada gave prasadam from his plate to one devotee. А, однажды Srila Prabhupada дал одному преданному прасад со своей тарелки. It was a sweet ball. Это был сладкий шарик. So the... So... Oh, now you're all excited. I got a phone call. So the devotee had the sweet ball and he was keeping it on his plate and he's thinking, I will eat the sweet glass. But there was a devotee sitting next to him and he saw that sweet ball on the other devotee's plate. So he, when the devotee was not looking, The devotee next to him took that sweet ball and ate it. So the devotee who had been given the sweet ball was very angry. И естественно первый преданный, которому Шила Прабхупада дал этот шарик, просто рассвирепел. He wanted to beat that devotee. He said, how dare you take that maha sweet from my plate? But Prabhupada was watching and Prabhupada said, today this devotee has made great advancement. Advancement. Но Шила Прабхупада наблюдал всю эту историю и сказал, вот этот преданный сегодня очень сделал такой большой прогресс. There's a pastime told in the Chaitanya Charitamrita about one devotee who had, he always wanted to eat the remnants of the other devotees. В Чайтанье Чаритамрите также приходится история одного преданного, который всегда хотел So he came to this one devotee and he asked the devotee, please can I get the remnant from your person? But the devotee said, oh no, 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 you're, you're a great devotee, I could not allow you to eat the remnants from my plate. 
И тот отвечал, нет, ни в коем случае, ты такой возвышенный, преданный, я не могу позволить тебе заесть остатки моей пищи. So the devotee thought, how I can get the remnants from this person. So he arranged, he purchased some mangoes, and then he had them delivered to that devotee. So the devotee who got the mangoes was very happy, he thought very nice, somebody's given me a nice donation, mangoes. So he offered the mangoes to the deities and then he and his wife, they ate the mangoes. And after they ate the mangoes, then they got the, you know, the, the skins and the stone, they threw them out into the garbage. Because in India, you know, everything is organic. They don't have any plastic or everything is degradable. So they threw the stones and the skin out <coughs> into the garbage. And the, this one devotee who had given, he sent the mangoes there. He waited until the mangoes came and he, he saw the mangoes in the garbage. Then he came and he took the stones, the mango stone, and he began to lick it and taste it. И поскольку в Индии в те времена не было никакого пластикового мусора, все было таким биоразлагаемым, то просто вот в общую кучу скидывали все отходы. И тот преданный, который послал ему эти манго, он сидел там и ждал. И как только он увидел вот эти кожуру и косточки, он тут же взял эти косточки и стал их облизывать. И вот таким образом он заполучил остатки пищи этого преданного. In the Srimad Bhagavatam we are told that Narada Muni in a previous life he was the son of a maidservant woman and he was helping his mother take care of some, some sadhu, some mendicants. В Srimad Bhagavatam рассказывается история Нарада Муни, что в прошлой жизни он был сыном служанки, которая прислуживала святым, которые были в их доме. So the people came to the home and Narada Muni was his son. So he was serving these sadhus. He would bring them their prasadam. И так как эти садху остановились в их доме, Нарада Муни, еще маленький мальчик, прислуживал им и приносил им прасад. And then he would, after they after they finished, he would take away their remnants. And at the same time, he would ask them, is it all right if I take some of your remnants? И вот однажды он забирал остатки их просады и спросил, можно ли мне почтить остатки вашей пищи? So the sadhu said to Narada Muni, who was a young boy, they said, yes, all right, you can take if you like. И они ответили этому маленькому мальчику, что да, можно. And so by taking the remnants of these devotees, it was, it's very purifying. So here in this song, it talks about service to the Vaishnavas. It's the supreme perfection. And it it said it's also the root of the creeper of divine love. So serving the devotees, giving service to the Vaishnavas is very powerful. But Vaishnava doesn't want to be served. He likes to give service. He doesn't like to take service. Но вайшнавы не любят, когда им служат, они любят служить сами. There's a famous deity in South India, where the, the 
the Ramanuja Vaishnavas worship. And the, it happened that hundreds of years ago, there was one devotee there who was a pujari, and he was talking to the deities. В Южной Индии есть одно очень знаменитое божество, а там, где поклоняются последователи Рамануджа Ачари, и несколько лет, ой, несколько сотен лет назад там жил преданный, который разговаривал с этим божеством. He was a very advanced devotee, and he could talk to the deities, and deities would talk, have conversation with him. Uh, он был очень возвышенным преданным, и он мог напрямую раз, uh, разговаривать с божеством, и божество отвечало ему. So one of the devotees knew, one of the other devotees, he knew that this devotee talks to the deities. So he asked the devotee, he said, can you ask the deities, well, am I going to get liberated at the end of this life? И другой преданный знал, что этот преданный может разговаривать с божеством, и он сказал ему, спросил божества, пожалуйста, достигну ли я освобождения в этой жизни. So the devotee said, okay, I will ask the deity. So that next day he went to do his puja and he asked the deity. He said, will that devotee get liberated? The deity said, oh yeah, he's going to get liberated next life. И преданный согласился, он на следующий день пошел проводить пужу и спросил у божества, этот преданный получит освобождение, на что божество ответило, да, он получит уже в этой жизни. So the devotee who was talking to the deities was worried, he, he thought, well, I wonder about me, will I also get liberated? So he asked the deities. He said to the deity, he said, will I also get liberated at the end of this life? И этого преданного взволновал вопрос, а получит ли он освобождение в конце этой жизни, и он задал его божеству, получу ли я тоже освобождение? The deity said, no, you're not going to get liberated, because you only serve me, you don't serve the devotees. И божество ответило, нет, ты не получишь освобождение, потому что ты служишь только мне, но не служишь преданным. So the, the devotee was very shocked. Oh no, I, I'm only serving the deity. I don't serve the devotees. I have to, I have to serve the devotees. И этого преданного этот ответ просто потряс. Он задумался, да, действительно я служу только божеству, но не служу преданным. Мне надо срочно служить преданным. So he tried to serve the devotees, but other devotees would say, no, 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 you can't, I'm not taking service from you. You're an advanced devotee, I will serve you, I don't want you serving me. So he couldn't, he, nobody would let him serve, nobody would take service from him. So he thought, what to do? So he disguised himself. He took <coughs> off the devotee clothes and he put on simple dress and he went far away from the temple and he found a place where there was some devotee family staying with a herd of cows. Uh, и uh, столкнувшись с такой трудностью, что никто не хотел принимать от него служение, uh, он задумался, как же все-таки мне послужить вашнала, uh, и он решил переодеться, uh, uh, надел какие-то простые не вашнавские одежды, uh, отошел далеко от храма uh, и пришел к uh, семье преданных, uh, которые uh, uh, жили там, с, uh, и у них было остаток коров. So without letting anybody know, he would go to the cows and he would brush them and wash them and give them water to drink. And he would do all this secretly. He wouldn't let people know he was doing it. И никому не сказав, незаметно, он стал ухаживать за коровами, мыть их, чистить и так далее. Of course, after some time, the people, the owners of the cows, they understood somebody was doing some taking care of the cows and they saw the man and they thanked him and said, oh, 
you know, you don't need to do this, but anyway, thank you very much for serving our cows. И владельцы этих коров, конечно, через какое-то время заметили, что кто-то ухаживает за их коровами и поблагодарили его со словами, ну, не стоило этого делать, но все равно мы тебе очень благодарны. So he remained there for some time serving, and after some time he went back to the temple, and then the deity, he spoke to the deities, and the deity said, yes, now, you're, now you can be liberated. Because you have served the devotees. И какое-то время он продолжал это делать, а потом вернулся в храм и снова спросил у божества, получит ли он освобождение. И божество ответило: Да, ты получишь теперь, потому что ты послужил преданным. The service to the devotees is very special, very valuable. We should cherish that opportunity to do some service for the devotees. Поэтому служение преданным это очень ценный и очень важный процесс, и нам нужно оценить любую возможность послужить преданным. Then the second verse is very relevant today because it's speaking about ecstasy. И следующий стих очень актуален сегодня, потому что здесь упоминается ecstasy. The verse is translated by saying. I observe with great care the holy days like Ekadasi and Janmashtami, for they are the mother of devotion. As my dwelling place, I choose with the greatest of reverence and love the transcendental abode of Sri Krishna. In English, it is a little bit more я соблюдаю uh, святые праздничные дни, такие как Джанмаштами и Кадыши, поскольку это мать преданности для тех, кто с почтением относится к ним. Uh, с благоговением и любовью я избрал место своего жительства святые места Игры Шри Кришны. So, Madhavatiti. Madhavatiti means holy days. Titi is a day, and Madhava is those days in relation to the the Lord, the Supreme Lord Madhava. Holy days are days like Janmashtami and also Ekadasi. Вот эти слова Мадхава Титхи, это как раз относится к святым праздничным дням, поскольку Титхи это день, а Мадхава это Верховный Господь Мадхава. То есть такой день, который имеет отношение к Верховному Господу Мадхаве, и это как раз, например, Джанмаштами и Кадаши, которые здесь упоминаются. Это Мадхаватити Бхакти Джанани. Бхакти Джанани. Джанани means mother. The mother of devotion. By observing the holy days, we get more <coughs> devotion. Далее здесь идут слова Бхакти Джанани. Джанани это как раз означает мать. То есть мать преданности. Те, кто соблюдает эти святые дни, у них становится больше преданности. So, how to observe this holy day ecstasy? Sometimes people get confused and they think the ecstasy is the day in which we have to fast, and they will simply fast. Как же правильно соблюдать ecstasy? Иногда люди впадают в заблуждение и думают, что ecstasy это просто пост. But the real purpose of ecstasy is to increase our hearing and chanting. Но настоящая цель ecstasy это увеличить наше слушание и воспевание. On this day, when I joined the Krishna consciousness movement in Prabhupada's time, Prabhupada had all of us chant twenty-five rounds every ecstasy. Когда я присоединился к знанию Кришны во времена Прабхупады, Прабхупада велел нам воспевать по 25 кругов на Икадыше. And he liked us to do more hearing and chanting. Ему нравилось, когда мы эти дни больше слушали и воспевали. So many temples around the world now, on the Ekadasi day, they will organize a special program for the devotees. Во многих храмах по всему миру сейчас на Икадыше организуется специальная программа для преданных. They'll 
call the devotees to come and have nice kirtan, a lot of kirtan, maybe a little preaching, and then tamikadasi prasadam. Они приглашают преданных и проводят длительные киртаны, возможно, какие-то небольшие проповеднические программы и раздают икадышный просад. Because most devotees are working these days, we have most of our devotees congregation, they're not living in the temple, so that we got to encourage them to come to temple. So Ikadasi is a good day to encourage people to come. Поскольку сейчас большинство преданных работает и живет по домам, мало преданных живут сейчас в храмах, и поэтому икадыши, вот такие программы на икадыши, это очень хороший повод пригласить преданных в храм. So, Prabhupada was very concerned that we observed the Ikadasi day and don't eat any grains or beans that day. Для Прабхупада было очень важно, чтобы мы соблюдали икадыши и не ели в икадыши зерно и бобы. I was in Calcutta in, it was, must have been 1976. Srila Prabhupada was there. Srila Prabhupada had come to the Calcutta temple, the one which is there today at Albert Road. So it was икадыши, and devotees were all taking prasada. Uh, однажды в 1976 году uh, я был в Калькуте, и также в тот момент там находился Шила Прабхупада uh, в храме в Калькуте, uh, в том же самом, который там существует и по сей день. Uh, это был Хадаши и преданные имели просад. But while we were taking prasad, suddenly somebody yelled out, Oh no, look, there are beans in the sabji. Uh, и вот мы сидели, почитали просад. И тут кто-то закричал, о Боже, сам же горошек. We've all broken Ikadasi. Мы все нарушили Икадаши. So Jai Pataka Swami was there and he was very upset because he's very strict about Ikadasi. Там также был Джай Патаки с вами, и он был ужасно расстроен, потому что он с особой строгостью относится к Икадаши. So he went to Prabhupada's room. And he fell at Prabhupada's feet and he was crying and he said, Prabhupada, we've all broken the courtesy, we've eaten beans, someone put beans in the subject. So Prabhupada looked at him and he said, You all have to fast for three days. Прабхупада посмотрел на него и сказал, будете все поститься три дня. So Prabhupada said like that first, but then after a few minutes he said, tomorrow you have to fast again, you have to do it properly. Но через несколько минут Прабхупада сместился и сказал, ну, завтра прособлюдайте опять Икадыши и уже будьте внимательны на этот раз. So you can understand how dear, how important it is that we observe this fasting on Икадыши. Из этого мы можем понять, насколько важно соблюдать Икадыши. It is said in the scriptures, That if you eat the grains on the Ikadasi day, you're killing the spiritual master. So with great care and attention, every year we publish the Vaishnava calendar. And every devotee should have a copy of the Vaishnava calendar, you should know. When the Ikadasi is. Поэтому каждый год с большим вниманием составляется календарь Ikadasi, и у каждого преданного должен быть этот календарь в доступности, и вы должны знать, какой день Ikadasi. And we should observe the Ikadasi carefully. И мы должны очень внимательно соблюдать Ikadasi. And there's a proper time when to break the fast tomorrow. The next, the day after the Kalasi, the Dwadasi, there's a specific time when we're supposed to break the fast. 
И также на следующий день после кадыша, с двадыша существует определенный отрезок времени, в который необходимо прервать пост. And it varies every vacancy. И этот период он разнится в разные дни. So there is a time period where we're given. During that period, we're meant to break the fast by taking some grain. То есть нам дается какой-то небольшой промежуток времени, который разный вот в разные дни, и в этот промежуток мы должны успеть принять какое-то зерно. Sometimes people go to Jagannath Puri and they get little bags of rice, which has been offered to Jagannath, and they will keep these little bags of rice. And every every Dwadasi, every day after Ekadasi, they can take a grain of that rice to break their fast. Иногда преданные, возвращаясь из Джаганатха Пури, берут с собой рис, который был предложен Господу Джаганатхе, и потом каждый раз в Двадыши они берут там по рисинке из этого мешочка и с его помощью прерывают Двадыши. So Lord Chaitanya had instructed Sanatana Goswami about the importance of this fasting on Ekadasi. Господь Читания также объяснял важность соблюдения поста Бхагадаши с Санатами Госвами. And he also instructed him about the importance of the particular time to break the fast. И также он объяснял ему важность прерывания поста в определенное время. Tomorrow it's somewhere between seven and ten o'clock. Завтра это где-то между семью и десятью утра. But the calculation on the calendar is done to the minute. They'll tell you exactly what minute when the when you can break the fast and when it ends. So everything very exact. Everything is done very exact. So sometimes devotees think the purpose of a karasi is fasting, and they will make a point to not take anything. Sometimes the, some devotees they they will, they will do even nirjal fasting. They won't even drink water. Итак, некоторые преданные думают, что основная цель кадаши это поститься, и некоторые преданные даже соблюдают сухой пост на кадаши. But of course, if you're working, you're going to work or something, you, you don't want to be fasting and trying to fast all day and not even drinking water. It would be difficult to work at the same time. But some people do it. Lord Chaitanya, he didn't even sleep on the Ekadasi. He'd stay awake the whole night. Но, например, Господь Читания, он в Икадыше даже не спал всю ночь. So sometimes that's a full Ikadasi. No, no food, no water, and no sleep. The whole day and the whole night. Uh, это вот как раз называется полный пост. Uh, без еды, без воды и без сна. Весь день и всю ночь. It's very difficult to do that. И это очень сложно сделать. Not easy at all for people. And of course, you're working, people working jobs to do, they can't, they have things to do in the day, they cannot do this kind of, that kind of thing. если вы работаете, если у вас весь день занят какой-то деятельностью, то, конечно, это очень сложно осуществить. Siddhanta Sarasati, when he was a young man, he used to do full fasting on the Kadesi. Бхакти Сиданта Сарасвати, когда был молодым человеком, он обычно соблюдал полный пост на Икадыше. Но then his father, Srila Bhakti Vinod Thakur, told him, you don't need to do this. This is not necessary in the Kali Yuga. We don't do all this austerity. Но потом его отец, Бхакти Винод Thakur, сказал, что в этом нет необходимости. В Кали Югу мы не совершаем такие аскезы. So on the advice from his father, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Sarasati changed, and he would take fruits on the Ekadasi day. 
И по совету своего отца, доктор Сиданта Шарасвати поменял свою стратегию и стал на Ихадыше принимать фрукты. So there's an interesting pastime took place in the Gaudiya Mat in the times of Bhakti Siddhanta Sarasvati. Во времена Бхакти Сиданта Сарасвати в Гаудия Матке произошла одна интересная история. Now a number of devotees in the ashram, brahmacharis and sannyasis, were fasting. They were observing fasting. They were not taking any prasadam. And then at that time, somebody came to the temple and they said, We're having a program. We want you devotees to come and do kirtan and do some preaching to us. Какое-то количество преданных соблюдали пост в тот день. И тут кто-то пришел в храм и сказал, у нас будет проповедническая программа. Пожалуйста, преданные, приходите и спойте кирта. But the devotees said to the man, No, no, we're fasting. It's a courtesy today. We're all fasting. We're not coming to your program. Но преданные ответили нет. Сегодня кадыши. Мы постимся, поэтому на вашу программу мы не пойдем. But when Bhakti Siddhanta Sarasati heard, he said, "You should all cook prasadam, take prasadam, and go to the program." Но Бхакти Сиданта Сарасвати, когда услышал об этом, он сказал, "Вы должны приготовить прасад, поесть и пойти на программу." Preaching is more important than fasting. Проповедь важнее поста. So he wanted the devotees not to give up their preaching. Он не хотел, чтобы преданные переставали проповедовать. So observing a holy day is good, but it's not that we should stop the preaching to observe the holy day. Uh, соблюдать такие святые дни – это очень хорошо, но из-за этого мы не должны останавливать проповедь. Place, и далее Бхакти Винодат Хакур говорит, «С благоговением и любовью я избрал место своего жительства, святые места Игры Шри Кришны». Devotee likes to live in the holy place, connected with the pastimes of the Lord. Преданным нравится жить в святых местах, которые связаны с играми Господа. Devotional service done in the holy place is more powerful than devotional service done outside of the holy place. Преданное служение, выполняемое в святых местах, более могущественно, чем преданное служение, которое выполняется за их пределами. But this is the holy place. This is the, our temple here. This is also non different from Mayapur because Chaitanya and Nityananda are both here. So this is also holy place. Но этот храм, это тоже святое место, он не отличен от Придана или Майбура, поскольку здесь присутствуют сами Господь Читания и Нитинанда. No здесь не совершается греховных поступков. So Поэтому это святое место. Uh, мы можем приходить сюда и наслаждаться чистой духовной атмосферой. Then the third verse. All those places where my Lord Gorsundar traveled for, for pastimes, I will visit in the company of loving devotees. Uh, следующий стих переводится так. Вместе с любящими преданными я пройду по всем местам, где, являя свои игры, путешествовал Господь Гаурасундара. So, of course, that's something which you get an opportunity to do. If you go to Vrindavan with the coming of Kartik, the devotees will be performing Parikrama through the different forests of Vrindavan. So for the whole month of Kartik, it begins on the first day of Kartik and it ends on the last day of Kartik. For one month, the devotees travel through all the different holy places 
and the different forests of Vrindavan. Преданные путешествуют по святым местам и лесам Вриндавана целый месяц с первого до последнего дня Кардики. And many devotees they stay out every night. They sleep outside. И многие преданные остаются ночевать вот в этих походных условиях. The devotees joke. They say, just just like there are three star hotels. And there are five star hotels. When you sleep out in the holy land, you have many stars. И преданные шутят, есть вот пятизвездочные отели, есть трехзвездочные отели. А когда вы ночуете под открытым небом во Вриндаване, у вас над вами миллионы звезд. So it's a very powerful, purifying experience. To walk through the whole, the holy land for one month. Путешествовать по святому месту в течение одного месяца это очень могущественный и очищающий процесс. And of course, many Russian devotees they take advantage every year to join that program. И очень много русских преданных каждый год используют эту возможность и присоединяются к этим программам. From morning to night. They're in the Holy Land, walking through the different places and hearing the different pastimes which take place. С утра до вечера они ходят по святому месту и слушают о деяниях Господа, которые там совершил. And if you go to Mayapur in the month of, uh, well, this year it will be March, the end of February and March. At that time, we have the the Navadvip Parikrama, which is shorter. Vrindavan Parikrama is one month, but the Mayapur Parikrama is simply eight days. If you go to Mayapur, it will be from the end of February to the end of February, and then in March, you can find the Навадвипа Парикраму, но она короче, если во Вриндаване Парикрама происходит целый месяц, то там всего 8 дней. So Mayapur Parikrama, Navadvip Parikrama is more merciful than the Vridbraja Parikrama. The walks are much shorter. И Парикрама по Майпуру и Навадвипе, она более милосердна, поскольку там намного меньше нужно ходить. In Vrindavan, the, pari, the walks will be like 20 kilometers a day. But in Navadvip Parikrama, the walks will be about maybe 10 or 6 kilometers. Во Вриндаване в Парикраме нужно проходить по 20 километров за день, а в Навадвипе это 6-10 километров. But it's the mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Это милость Господа Читания, Господа Нитинанда. And you have the association of many devotees in these parikramas. И в этих парикрамах вы общаетесь с большим количеством преданных. And you can hear all the different pastimes which took place. И там вы можете услышать об очень многих играх, которые там произошли. Alright, then verse number four says. My mind always begs for the opportunity to hear the music of the Madanga. Upon hearing the kind of kirtan ordained by Lord Gorchandra, my heart dances in ecstasy. Следующий стих, четвертый переводится так. Стоит мне услышать звуки Мриданги, в моем уме возникает желание присоединиться к киртану. А когда я слышу песни, в которых поется об играх Господа Гаура Чандры, мое сердце танцует в экстазе. So, you can see, Bhakti Vinod Thakur is describing things which are favorable for devotional service. Здесь Bhakti Vinod Thakur описывает процессы, которые благоприятны для преданного служения. So, just hearing the sound of the Madanga. Таттай, таттай. Tadai, tadai, the madanga, the sound of the madanga, this is pleasing to the heart of the devotee. 
просто слышать звук мариданки и определенный ритм, который на ней отбивается, это радует сердце преданного. And then the song talks about the kirtan, which was ordained by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then that is very pleasing. И далее в песне говорится о киртане, который проводил читание Махапрабху, и это тоже очень радостно для преданного. Прабхупада научил нас шагу с вами с поднятыми руками. Потому что когда вы поднимаете руки, вы начинаете ощущать радость. Вы не можете поднять руки и быть несчастным. So it's an expression of our ecstasy. Uh, это выражение нашего экстаза. So kirtan is so important for the life of a devotee. We need to have kirtan regularly. Киртан имеет огромное значение в жизни преданных, и поэтому нам нужно регулярно проводить киртан. If you're not going to come here regularly, then you have to do kirtan in your home regularly. Если вы не можете регулярно приходить сюда на киртан, то вы должны регулярно проводить киртаны у себя дома. We have to, you have to organize in your home to have regular kirtan. Вы должны организовать у себя дома регулярные киртаны. And if your children are get in the habit of having regular kirtan, they will grow up to be devotees. Если ваши дети, которые сейчас растут, будут иметь привычку регулярно участвовать в киртанах, то они и вырастут преданными. It's very sad to hear about people whose children don't become devotees. Очень грустно слышать, когда дети преданных не становятся преданными. I was in Komsomorsk for the week on Sunday there and Monday in Komsomorsk. So one devotee came and I was asking him about his children. Are they devotees? No. Я был на днях в Комсомольске и спросил там у одного преданного, как проживают его дети, преданные ли они. И он ответил мне. And he even said to me, he said, if I'd known my children would not be devotees, he said, I would never have married. И он даже сказал, если бы я знал, что мои дети не станут преданными, я бы даже не стал жениться. What is the good of having children if they're not devotees? Какая польза иметь детей, если они не становятся преданными? They just become karmis. Uh, если они становятся просто кормить. Если у вас есть дети, то очень важно проводить регулярные киртаны. Вы можете одному ребенку дать мриданку, другому физгормонь, третьему караталу. Если у вас много детей, то у вас уже получится целая команда для киртана. When Lord Chaitanya was born, everyone was chanting the holy name. Когда был рожден Господь Читания, все в этот момент воспевали Святое Имя. Lord Chaitanya waited for that time when the eclipse would take place because he knew everyone would be chanting the holy name. Господь Читания специально ждал этого момента затмения для своего явления, потому что знал, что в этот момент все будут воспевать Святое Имя. And as a baby. He would cry until the ladies began to chant the holy name. А потом, будучи младенцем, он начинал плакать и плакал до тех пор, пока женщины не начинали петь святое имя. So, very important. You, 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 you want your children to be devoted. You know, some people think, oh no, I want my child to be a doctor. I want my child to be a lawyer. Oh no. 
Terrible. Поэтому очень важно хотеть, чтобы ваши дети стали преданными, потому что иногда люди для своих детей строят планы. Я хочу, чтобы он стал врачом, я хочу, чтобы он стал адвокатом, но это же ужасно. Prabhupada's father would not let his son go to England to become a lawyer. Отец Прабхупада не хотел позволять Прабхупаде отправиться в Англию и получить там образование юриста. He said, "I don't want my son to become a worldly person." Он говорил, я не хочу, чтобы мой сын стал мирским человеком. And he had his son trained to play medanga. И он стал учить его играть на бриданке. And he gave him deities of Radha and Krishna. И он подарил ему божеств Радхи и Кришны. So he was a young boy. He was worshiping deities. И маленьким мальчиком он поклонялся божествам. So you have to bring your children up to be devotees. Поэтому воспитывать детей нужно преданными. Otherwise. What is their future? Иначе что их ждет в будущем? What will happen to them? Что с ними произойдет? We don't. We dread to think what will happen. Об этом страшно даже подумать. So regular kirtan in the home is very important. Поэтому регулярные киртаны дома это очень важно. Sometimes I, I remember when I first became a devotee, we we went to visit this one town in the UK, and you know there's a lot of Hindus there in the UK. A lot of people came from, well actually there some of many of them they came from Africa. There was a lot of Indians used to live in Uganda, and then they all got kicked out of Uganda, and they came to the UK because Uganda was a British colony, so they all got to come to. To the UK to live. Я помню историю, когда я был, когда я только присоединился к сознанию Кришны, мы отправились с преданными в чей-то дом. Те, ну вообще в Великобритании живет очень много индусов, и в то время было очень много индусов, приехавших из африканской страны Уганды, да, потому что Уганда была колонией Великобритании, и вот оттуда приехало очень много индусов. So we went to visit this town in in England, and we had some difficulty distributing books on the street in the in the in the city centre. So we thought, let's go to a suburb and we'll do some sankirtan. We'll just do Hari Nam sankirtan in the street. Неправильно сказала, не в дом, а в город, в какой-то определенный город. Они поехали в Великобритании, и они стали пытаться распространить книги в центре, но это как-то тяжело шло, и поэтому решили переместиться в пригород и устроить там кирта. So we went in this one street, and we were doing Harinam Sankirtan, and all these Indian people came out, and they all had conch shells, and they were blowing their conch shells. И мы забили киртан и начали из домов выходить индусы и стали дуть в раковины. It's like a festival, you know. They all they all had their own because they all do puja in their home. They all do a little kirtan in their home. So they saw us. They were so happy. They came out blowing conch shells and they also came and joined the chanting. И получился вообще целый праздник. Потому что у них уже была регулярная привычка регулярно воспевать у себя дома, а тут они увидели нас и были настолько счастливы, они все повыходили, они стали идут в эти раковины и и присоединились вообще к нашей харинаме. Поэтому нам нужно больше кирта, нам нужно каждый день устраивать кирта. All right. Then number five says, Bhakti Vinod Thakur is talking about seeing the deity, the deity form of the divine couple, Radha and Krishna. I feel great joy. И далее пятый стих созерцая мурти божественные четы Шри Шри Радхи Кришны, я испытываю несказанную радость. 
Back to Vinantaku writes in Bengali, Yedi na grehe bhajana deke grehe te goloka paya. He said, he's saying, it's Back to Vinantaku is a grehasta, he's a family man. He had a big family, 11 children. His first wife died, he married another wife. They had, they had many children, all brought up to be devotees. И в этом стихе звучат такие слова, как Джейди на грехе, Баджи на деке, грехи те голоха бхая. Бхактивинода Тхакур был семейным человеком, у него была очень большая семья, у него было 11 детей. Его первая жена умерла, он женился второй раз, и все его дети стали преданными. And his wife would worship the deity. They have a deity at home, and the wife would do the puja. И у них дома были божества, и его жена проводила им пуджу. You can see the deities if you go to Mayapur, the yoga peak, the birthplace of Lord Chaitanya. There's deities of Gaur Gadarhar there. Those were the deities worshipped by the wife of Bhakti Nontaku. Uh, если вы отправитесь в Майпур, в Йогапит, это место рождения Господа Читани, uh, там uh, установлено божество Гаура Гадархара, и это как раз те божества, которым поклонялась жена Бхактивинода Тхакура. So Бхактивинода Тхакура says, when I see the deity worship in my home, my home becomes Goloka, the spiritual world. И Бхактивинода Тхакур пишет, когда я вижу, как в моем доме поклоняются божествам, мой дом становится голокой, духовным миром. Now if you're like Haranya Kashipu, the home is the Griha under Kupam. It's like a blind well. Но если вы как Хиранья Кашипу, то ваш дом становится so Harani Kashipu was told by Prahlad Maharaj, you're in the well, Father, you're in this well. He said, your only hope is to go to the forest. И твой единственный путь это удалиться в лес. You, Потому что если вы падаете на дно колодца, то вы в абсолютно беспомощном положении, вы ничего не можете сделать. Еда, сон, самокупление и оборона, животная жизнь. So Prahlad Maharaj told his father, just go to the forest. But if you have the deity, you worship the deity, your home is the spiritual world. And Bhaktivinoda also says, by honoring the Lord's prasad, I... I conquer over all worldly illusions. И далее он говорит, почитая прасад Господа, я побеждаю все мирские иллюзии. So, prasad, very important, powerful, and everyone, you know, you like to give your children prasada, give them also the holy name. Прасад — это очень могущественная вещь, Мы все любим просад и мы любим давать просад детям, но вместе с просадом давайте им также святое имя. Deities, you have deities there. It's not only just for offering prasad. Sometimes people keep the deity. They only offer prasad. They never do any arti. Не думайте, что божества у вас дома только для того, чтобы предлагать просад. Некоторые uh, люди думают, что божества это только для того, чтобы было кому предложить, и не проводят имарати. Uh, не проводят киртаны. Uh, но предлагают Кришне еду. 
there's something. But if you want to do more, you want to have kirtan, you want to also offer arti. Предлагать просад это уже что-то, это уже хорошо, но нужно еще проводить киртаны и арти. Doesn't have to be the full arti, but you know something, some obeisances you should offer. Не обязательно прям полное арти проводить, но хотя бы что-то, хотя бы поклоны нужно предлагать. And flowers are growing here still. You get flowers everywhere. Take a few flowers, offer to the deity. Еще пока цветут цветы, вы можете срывать несколько цветков и предлагать божеству. Бхактивинот Такур continues. He said, "Goloka Vrindavan appears in my home whenever I see the worship and service of Lord Hari." Далее Бхактивинот Такур продолжает. Когда я вижу, как в моем доме поклоняются и служат Господу Хари, он тут же превращается в Голоку Вриндавана. You want to see the spiritual world? You can see it in your own home when you worship the deity. Хотите увидеть духовный мир? Вы можете увидеть его прямо у вас дома, когда вы поклоняетесь божеству. And then, upon seeing the Ganges, which is a river of nectar emanating from the lotus feet of the Lord, my happiness knows no bounds. Когда я принимаю чернады, по которым умали божества, я вижу священные воды Ганги, стекающие из лотосных стоп Господа, и мое счастье не знает границ. Ганга Джал, the Gan water of the Ganges, very powerful. Вода из Ганги очень могущественна. So we we always keep a bottle of Ganges water with us. Prabhupada's sister, she used to keep a little bottle of Ganges water everywhere she would go. She would spray Ganges water everywhere. У нас у многих преданных есть вода из ганги в бутылочках. Например, сестра Шила Прабхупада тоже она с собой носила бутылочку воды из ганги, и куда бы она ни пошла, она там ее распыляла. Someone leaves the body, we wash out the mouth with Ganges water. Когда кто-то оставляет тело, мы окропляем его губы водой из ганги. Very important. Very powerful, the water of the Ganges. Очень большое значение и очень могущественной является вода из Ганги. Then the sight, the sight of the holy Talasi tree, soothes my soul, for I know she gives pleasure to Lord Krishna. Священное дерево Туласи утешение моей души, ибо я знаю, что она дарует радость Господу Кришне. So Tulsi is growing nicely in many homes here. Although it's Russia and it's cold, but still I see many nice Tulsi trees growing. Во многих домах очень хорошо растет и цветет Туласи, хотя мы в России и здесь холодно, но я вижу, что во многих домах на преданных очень хорошо Туласи растет. So you want to keep the Tulsi tree in your home? You should keep it there. And you should also worship her every day. Вы можете иметь дома дерево туласи, и ей нужно поклоняться каждый день. Pour a few drops of water every day and offer obeisances. Поливать ее каждый день небольшим количеством воды и предлагать ей поклоны. I remember Prabhupada was in the one. It was in New York, and Prabhupada said, "Bring me a tosi tree." And we brought Tosi in beside Prabhupada, and Prabhupada was sitting there, and he was chanting, and he said to us, he said, "This is all you need: the holy name and Tosi." Однажды Шил Прабхупада был в Нью-Йорке и попросил, он попросил принести ему дерево Туласи. Преданные принесли, поставили перед ним, он стал читать джапу и потом сказал, "Это все, что вам нужно: святое имя и Туласи." And then Bhakti Vinod says. By honoring sock, the green leafy vegetable, a great favorite of Lord Chaitanya, I conquer over life. My my life becomes worthwhile. Когда же я почитаю шаг, который так любим Господом Чайтанией, я убеждаюсь, что моя жизнь не без не бессмысленна. Bengal, they have many green leafy vegetables. 
So Lord Chaitanya was very fond of suck, this like a spinach. It was a favorite. And his mother would cook many dishes with it. And Lord Chaitanya enjoyed so much to eat the suck. And Bengali people, they eat with rice. They have a lot of rice and a little bit of this green leafy vegetable. And they're happy. В Бенгалии растет очень много вот таких зеленых листьев съедобных, таких как шпинат. И Господь Читани очень любил блюда из таких зеленых листьев. Одни называются шаг. И сейчас в Индии индусы едят этот шаг с рисом. У них в тарелке очень большое количество риса и чуть-чуть вот этого шага. And then the final verse, Whatever is good for the service of Lord Krishna, I accept every day with the greatest joy. So Bhaktivinoda Thakur has written this very nice song for us to sing. Nanda Kumar Prabhu to sing that song for us. I can play for you. No, no, you sing. Maybe next. Have we got the book here? Yeah? Every Ikadisi you should sing this song. At least on Ikadisi. Эту песню нужно петь на каждой Икадыше, хотя бы на Икадыше.